Burada f ve g fonksiyonlarına ait bazı tablolar var. Bu fonksiyonlara bir değer verdiğinizde, fonksiyonun size hangi değeri verdiğini gösteriyorlar. Mesela f'ye eksi 4 verdiğimizde, f 29 oluyor. Yani fonksiyonun çıktı değeri 29. Aynı tabloyu g fonksiyonu için de vermişler. Bu videoda f fonksiyonu içinde g 0 ve g fonksiyonu içinde f 0 bileşke fonksiyonlarının hangi değeri alacağını bulmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza, kendi kendinize çözmeye çalışın. Tamam mı? İşte f fonksiyonu içinde g 0 ile başlayalım. f fonksiyonu içinde g 0. Peki bu ne demek? Birkaç farklı renk kullanayım. Evet, f fonksiyonu içinde g 0. Bu bileşke fonksiyon. Önce g 0'ı değerlendireceğiz. Yani önce g fonksiyonuna 0 vereceğiz. g'ye 0 veriyoruz. Buradan elde edeceğimiz değeri yani g 0'ı da f'ye vermemiz gerekiyor. Ve tabii ki buradan elde edeceğimiz değer de f fonksiyonu içinde g 0'a eşit olacak. Bulduğumuz değerleri ekleyebilmek için bunları küçük yazdım. Evet, hadi bakalım. Eğer şu anda sorunun nereye doğru gideceği konusunda bir fikriniz varsa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu durdurun ve soruyu kendiniz çözün. g 0. g fonksiyonuna 0 verdiğimizde elde ettiğimiz değer bu tabloya göre neymiş? 5. O zaman g 0, 5'e eşit diyebilirim. Burası 5. Artık f fonksiyonuna 5'i verebiliriz. f'ye kahverengiyle yazayım. 5 verdiğimiz zaman, f 5, 11'e eşit oluyor. Burası yani f fonksiyonu içinde g 0, 11'e eşit. Sırada g fonksiyonu içinde f 0 var. Yazalım, aynı renkleri kullanayım. Evet, olmadı. Ne dedik? g fonksiyonu içinde f 0. Bu tip soruların püf noktası, önce parantezin içindekini yani ilk fonksiyonu değerlendirmektir. İçteki fonksiyonu değerlendirince dıştaki fonksiyona geçebilirsiniz. Burada 0'ı f'ye vereceğiz. f'nin bize verdiği değeri yani f 0'ı da g'ye vereceğiz. Ve evet, buradan elde ettiğimiz sonuç bize g fonksiyonu içinde f 0'ın ne olduğunu verecek. Bir bakalım. Ne dedik? Önce f 0 dedik. f 0 verdiğimizde tablo ne diyor? f 0'ın 1'e eşit olduğunu söylüyor. O halde buraya ve buraya 1 yazıyorum. Şimdi de g fonksiyonuna 1 verelim. Yani g1'i bulacağız. Hemen not alayım, bu aslında g1'e eşit. Neden mi? Çünkü f 0, 1'e eşit. Parantezleri çok uzağa koymuşum. Evet, bu g1'e eşit. g1 ise, bir bakalım g'ye 1 verdiğimizde, sonuç 8. Eşittir. 8. Ve bitti. Bu ikisi farklı oldukları için sonuçlarında farklı olduğuna dikkat edin lütfen. f fonksiyonu içinde g 0, 11 ve g fonksiyonu içinde f 0 da 8'e eşit. Bu kadar.